Alright guys, so pupunta tayo ngayon sa La Carmela de Boracay Dahil meron silang lunch buffet For only 295 pesos Pero kapag naka-check-in kayo sa kanilang hotel 280 pesos na lang And ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga food nila sa kanilang buffet Kaya huwag na natin patagin yung pat Tara, samahan nyo ako presyo niya for only 295 pesos okay so lakad lakad muna tayo dito para magpububa ng ating kinakit the next day alright guys so nandito na tayo ngayon sa kanilang breakfast buffet in fairness guys medyo madami tayo ng PPM mas okay dito kesa pinagstay natin kahapon and if ever kung gusto niyo mag-walking dito ang kanilang buffet rate ay nasa 320 pesos so Murang mura lang pero if ever pag nag check in kayo dito meron na agad na breakfast buffet Alright guys, so masarap nang maglakad-lakad dito dahil wala nang araw at hindi na mainit okay? dahil sobrang sakit sa balat nung sikat ang araw okay? and last night na natin tomorrow so may chance pa tayong uh, manood ng sunset especially sa station 1 and by the way guys, itong La Carmela de Boraca ay nasa station 2 kaya medyo maraming tao dito at medyo busy yung lugar na ito and marami rin mga resto, mga tindahan sa area na ito so papakita ko sa inyo kung gaano karaming tao dito okay guys, so kahit gabi na mayroon pa rin mga tao dito sa White Sun and ito yung mga katabi ng La Carmela de Boracay so mayroon yaw-yaw dito Correct me if I'm wrong kung tama ba yung pagkasabi ko sa yaw-yaw Okay? So Medyo busy talaga dito sa may station 2 Marami rin mga affordable na hotel dito By the way guys, a disadvantage lang sa La Carmela de Boracay hindi ganang kalakas yung kanilang wifi and hanggang sa may lobby lang nila or sa reception and yung hotel room natin wala masyadong data sa Globe and TM pero kapag naka smart ka malakas naman yung data connection makakapag internet ka or makapag stream ka ng mga videos okay so lakad lakad lang tayo dito may enjoy lang natin yung last two nights natin Alright guys, so sobrang affordable talaga itong hotel na ito. Actually, laging fully book itong La Hermela de Boracay. Kung kailangan nyo ng beach towel, meron siyang bayad na 50 pesos. Huwag na huwag nyo kakalimutan or iwawala itong hotel keycard ng La Hermela de Boracay dahil meron siyang penalty na 1,500 pesos. So, medyo mahal siya. Parang nagbayad ka na ng half ng inyong 
uh, hotel accommodation. And good thing, buti na lang mababait sila dito. Dahil naiwan talaga natin itong card natin dun sa mismong uh, sa kanilang garden na may dining area. So, nag-dinner tayo dun sa area na yun at naiwan natin to. Pero nang tinanong natin kung meron bang naiwan na hotel key card, good thing, sinorender sa kanilang reception. Kaya nakuha natin ulit itong ating hotel key card. And kung hindi sila mabayit, pwede na nilang sabihin na nawala yung hotel key card natin and then magbabay tayo ng penalty. So from that experience, okay na okay sa atin yun. Kahit munti ka na natin mawala to at the same time, munti ka na rin tayo magbayad ng penalty. Alright guys, so dito ko matatapos na aking hotel room tour dito sa La Carmela de Boracay dito sa station 2 and by the way guys, kung nagbabalak naman kayo pumunta sa Baguio, check nyo sa aking YouTube playlist dahil meron akong ginawa na hotel room tour doon, I think naka 30 na hotel na tayo sa Baguio and dito naman sa Boracay ay naka 4 hotel and then may binisit tayong dalawang uh, luxury hotel so we have to agree nyo kahit hindi tayo nagstay doon Actually, ang ginawa lang namin ay nag-lunch sa kanilang resto para makapag-visit sa kanilang uh, hotel. Okay? So, thanks for watching! Bye!